，老太太，饭已经准备好了。不吃了。一想到那个林相元把个狐狸精弄到家里来，就倒胃口。奶奶，奶奶，你看。带什么来啦？这是什么呀？这个叫开运紫水晶，这可厉害了！我请大师开过光的，可以驱小人、扬正气。驱小人，太好了！快快快，放在那儿，<笑>让他好好的把我们屋子里的小人驱赶一下。奶奶，嗯，您说的小人是谁啊？还能有谁啊？不就是那个狐狸精吗？奶奶，您可不能为他生气啊！你要气坏了身体，不就正合了那个狐狸精的意了吗？怎么，你也认为他是狐狸精？当然了，不仅如此，我还觉得来者不善，善者不来。嗯，他是不是想图我们家的财产？是啊，你看，爸爸现在被他迷得五迷三道的，什么事情都听他的。嗯，这个时候，您要是不保重身体的话，没有您作证，他不就是更胡来了吗？说的对。我是得好好保重身体，吃饭是不是太自私了一点？我从来都没有见过启正这个样子，老实讲，我从来都没有这么心疼过。我也在想，我该不该把真实情况告诉他？我不知道，我原本以为让他恨我会更容易一些。如果明天他还没有好转。另外，你得赶快搬到林家来呀、啊，这样可以尽快的融入公司。我明白。邹玉啊，真是难为你了。一个女孩子能承受这么大的委屈，做出这么大的牺牲。哎、嗯，但是我知道。你这都是为了齐正，可他现在还不知道。但是作为父亲，我要替他替我林家谢谢你啊，林东，你
是真的不明白。比起那些见不到他的日子，这些都不算什么。你说他这进门以后，我们怎么叫他？我们跟着爸爸叫他，叫他小妈。这他自己体验着心灵也不难过，我们敢叫他也不怕折寿，真是。这你就不懂啊！人只要能进这个家门，怎么都行，管他是老的是小的，是媳妇儿是娘的。哎呀，世风日下，<咳>你们两个有事没事啊？没事马上都回家去<咳>。我们先走了。从今天开始，苏玉就搬到家里来住了啊！什么？哎呀妈！哎，这个狐狸精给你灌什么米汤了啊？啊今天启正出了这么大的事儿，他根本就是个瘟神啊！你还要把他接到家里来？你疯了！我告诉你，启正住院和这个邹玉搬到家里来是两回事儿。那个西瑶得上医院去照顾他，所以家里得有人照顾你，不是？照顾我，你就不怕他把我照顾到阎王爷那儿去、啊哎？别讲了，不说了，不说了，不说了啊！好了，好了，好了。好现在事实就是明摆的，人家就是图你们林家的钱，可你呢，以前被人家当傻瓜玩。现在却跟骗子讲善良，跟强盗讲诚信，结果自己在那难过。阿 Ken， 我觉得你现在应该高兴才对，你终于看清那个女人的真面目了。能不能少说两句？我就是要说，嫁你未遂，人家嫁你爸爸，这招多狠呢、啊！一箭双雕。能不能别说了？你冲我喊什么呀？你就知道冲我喊。你知不知道你现在住院？邹宇趁着你住院的时候就搬到林家县当起林家女主人了。他已经搬进去了。对啊，嫂子刚给我打过电话，说他一进门就把他跟哥哥骂了一顿，现在正得意着呢。这个家我不会再回去了。你为什么要躲着他呢？躲他一辈子吗？阿 Ken 这个女人根本不值得你为她伤心难过，她根本就是个高级妓女而已。别他妈再说下去了。喂，是林启正的家属吗？是我，怎么了？你们赶紧来趟医院吧，林启正不见了，失踪了。护士，怎么回事、啊？您看一下这个。不要找我，我出去安静一段时间，就回来了。是个扫帚星，到了我们家以后闹得鸡犬不宁。启正啊，一定是因为在公司里抬不起头，恨死了他爸，所以才出走的。全都怪这个邹宇，那我们怎么办，奶奶？怎么办？找人去啊！给公司打电话，叫老胡、阿祥，还有那个那个谁呢？统统都出去找，找不到别回来见我。是奶奶，快去。坐吧，坐吧，坐吧。今天请大家来，主要是有些事情想跟你们通报一下。齐正啊，的身体状况想必大家都清楚了，需要在家呢休息一段时间。因此，基于这种特殊情况，我没有通过董事会。就做出了一项决定，任林启哲、邹宇为公司的副总裁
那么启哲呢，主要负责销售和市场；邹宇呢，主要抓一下法律、人力和财务部门的工作。他资历比较浅，从来没涉足这方面的事情，因此希望大家多多的给予帮助和支持。啊，嗯，邹宇，你说两句吧。在座的各位。都算是智林集团的中流砥柱了。我在管理方面没有什么经验，将来还希望大家多帮助我，谢谢。嗯，我再说一下啊，邹宇啊，暂时用我的办公室。从今以后啊，有些事情，他可以全权的代表我。儿媳妇变成林太太，小律师变成副总裁，用不了半天，这肯定是咱们行业内最大的新闻。你说新闻头条题会不会是“林家长子三起三落，心术不正难成大事”？哼，谢谢你教诲啊！希望您老人家能尽快承担起志林的千斤重担。顺便给你汇报一下啊，我亲爱的弟弟林启正失踪了。是吗？嗯，他是一个成年人。去哪是他的自由。不过他把这么一大堆事儿一撂一走了之，你们林家兄弟俩还真当得起责任心这三个字呢。这小妈当得还挺入戏呀、啊。太太，启正失踪了。是，今天上午医生查房的时候，他就不在房间了。他只留下个字条，说让我们不要找他，过两天他自己会回来。赶快去找吧，他现在的身体状况别出什么意外才好。我们是在努力找，可是，一二少爷的性格，他不会让我们找到的。那也得找啊。太太，你现在是公司的副总裁，你身上的担子很重啊。我明白你的意思，谢谢你，老胡。邹副总裁您好，我是咱们公司的法律顾问，齐志律师事务所的高展期，咱们是握手还是拥抱一下？你别闹了，我烦死了。<笑>行，不跟你闹了。哎，我刚才上楼的时候看你门口那么多记者，我就觉得你这日子不好过呀、啊。你这几个月不见，你这剧情跑偏的太厉害了。一言难尽吧。行，你也不用跟我说，反正你怎么做都是对的。以后用得着我的时候说话吗？是不是？智林集团虽然大，但是这，你要真找一个像我这样蓝颜知己难、啊。我知道。哎呦，你看看啊，瞧这办公室。我以前啊，一直就想成为像林董事长这么有钱的人，啊。可是我一瞧现在你这样啊。真不是人过的日子哟！我这关心你呢，你想好了没有啊？想好了，我早有准备。周瑜，给我倒茶。嗯，来了。奶奶，你最爱喝的茶。怎么倒这么满啊？啊，对不起，茶要钱，酒要满。你们父母从小没教过你这个礼仪吗？对不起，奶奶。<笑>哎，也难怪呀，你们小户人家懂什么规矩呢？只知道攀龙附凤吧。我先上楼了。啊，周瑜。香远这几天咳嗽的厉害，你这个做妻子的也不关心关心他，赶紧给他煲点汤补补身子呀。好，我明天就去。明天，明天怎么来得及？明天还有明天的事儿呢。现在就去煲吧。现在，这家里好像没有那么多食材了。去买呀！哦，你以为做妻子这么容易的？
。哦，对了，别忘了，回来的时候顺路在那个老点心店给我带一斤茶酥啊。好，我现在就去。我可以进来吗？进来吧，泽宇，我今天来是跟你休战的。我打不过你，我认输了，行吧？你误会了，这从来就不是我和你之间的战争，我也从来没有想过要针对你。我今天来是跟你讲和的，这是送你的礼物。虽然以前你做的很多事情我都不喜欢，但是我觉得你这个人的人品还是不错的，最起码不会在背后搞什么阴谋诡计。所以如果你知道阿 Ken 的下落，请你一定告诉我好吗？你这个做妻子的都不知道，我怎么会知道？其实我这个做妻子的真的很失败，连自己的老公丢了都不知道去哪里找。也许他就是觉得心烦，找一个清静的地方，待一待就会回来吧。今天早上我一回家，就听说奶奶昨天故意整理的事情。我想你在智林集团的处境，应该也不会太好吧。从老太太的角度出发，我也不觉得她有什么错。你看看你都憔悴成什么样子了。咱们都是做媳妇儿的，有些话我还是要跟你讲。不要什么事情都一个人扛着，有时候装装无辜，装装可爱，可以省不少事儿呢。我今天带来这个紫水晶，是水晶里面魔法最强的一种。现在你在林家是众矢之的，希望它可以帮你开开运，早日熬出头来。谢谢。我想你丈夫应该很快就会回来了吧？你再耐心等一等。那我不打扰你工作了，我还要回家哄哄奶奶，再听你多说两句好话。谢谢，不送了。你喜欢紫水晶啊？你说这我怎么就没想到呢？哪能看得上我们这破花呀？都不好意思拿出手呢，我还是扔了吧。你啊，师傅，放这儿吧。谢谢你。<笑>那个，我们家启哲呀，他人笨，而且不会讲漂亮话。你呀，还得多包含着他点儿。但是他这次真心想悔改了。你看启正病了，他多着急，对吧？以后还要麻烦你在老爷子面前替他多美言几句，这毕竟是亲爷俩，对吧？对呀、啊，亲儿子。不好意思，我还有个会，你再坐会儿。啊，好，你先忙，你先忙，我过会儿我自己就走了。好。老太太。飞机场、火车站、高速出口，我们都找过了，没有二少爷的踪迹。各大医院我们也查过了，也没有任何二少爷的记录啊。那他的信用卡有没有记录？信用卡没有消费记录，手机信号又无法追踪。总而言之，二少爷就像人间蒸发了一样，没有给我们留下任何消息、啊。不可能，一个大活人又没带钱又没刷卡，他总得活下去，总得有点线索吧？继续给我找。是在找何太太，您千万别着急，我先上楼跟董事长汇报一下。这个时候您可不能急坏了，我现在就去啊。这老的少的，没有一个让人省心的。嗯、我的紫水晶呢？瑶瑶啊，你看见我的紫水晶了吗？哎，紫水晶呢？不就在这摆着吗？奶奶，你怎么了？谁让您生气了？我送给奶奶的紫水晶不见了，就摆在这儿的，你有没有看到？紫水晶。对。哎
原来那个是奶奶的，你见过？是的，刚刚在邹宇的办公室，我看见过一个紫水晶，我就觉得她看起来怎么这么眼熟？她怎么能把奶奶的紫水晶拿到她的办公室里摆着呢？你确定？千真万确，奶奶。奶奶，要不算了吧，我再给你买一块，咱别惹爸爸不高兴啊。不行，你们怕他，我可不怕他，我得让他知道，在咱们林家还轮不着他做主呢。给我准备汽车，我们去智林集团。好，奶奶。老太太，您怎么来了？你这个狐狸精啊！先是逼走了启正，现在又想活活气死我。你说，下一步你是不是想害死我儿子，独霸智林？这是怎么了？你先坐下来消消气儿吧。你不要装的一副温顺的样子，背地里却干着偷鸡摸狗的勾当。告诉你，你可以迷惑别人，可骗不了我。想跟我示威，你还嫩着点儿。我真不知道您在说什么。你少装傻了！你看看那紫水晶是不是你偷来的？你明明知道奶奶那么喜欢它，你为什么要把它拿到你这儿？你究竟什么意思？嗯、这紫水晶吗？新瑶送给我的。奶奶，这是我送给您的，我怎么可能给他呢？他怎么这样啊？奶奶心里明白，不会委屈你的。嗯。既然这样的话，我也没什么好说的。我有说的。要是你的话，就赶快从志林滚出去。趁着自己还年轻，也许还可以骗到第二个傻瓜。要是在这里，你是一点希望都没有，明白吗？除非董事长说话，不然我是不会离开的。那好，你的苦日子才刚刚开始呢。瑶瑶，我再不想跟这个狐狸精说话了。回去。嗯。老太君亲临智林啊，这是开天辟地头一遭。您邹宇的大名已经可以写进智林公司的历史了。你要是来看热闹的。那就来晚了一步。我没工夫看你们女人之间的战争啊！咱说点正事儿。那公司的财务报表你都看了吗？还没。那市场分析报告呢？排在后面，在他前面的有对手财务报告分析，还有中层以上人员调动计划和下半年的金融方案。哎，你这进度也太慢了吧！公司那么多事儿等着你拍板呢。你光在我那儿等你签字的文件已经堆了半米多高了。如果我没记错的话，你是林副总裁，应该不是我的秘书吧？那有什么办法呀、啊？我爸不信我，所有事情都得你来决定。我这倒是有一个方案，那需要马上执行的，要么你先签了呢。采购方案。采购部已经通过了，啊，也符合公司流程，就差你签字了。谨慎起见，先放我这儿，等我弄明白再签，好吧？行，你是老板，啊啊！不过我提醒你啊，这个项目是马上要开工的，你抓紧点儿，干点正事儿，别老忙着跟那仨两娘们斗法，有什么意思？什么回来了？这什么呀？黑不溜秋的怪吓人的。这个叫黑曜石。邹宇不是把我们的紫水晶偷走了吗？我就找回来一块比它能量还要强的石头。这个石头是专门用来取小人的。有这么灵吗？当然了，而且它对我们好人还形成一种保护的磁场，让我们不受小人的陷害跟蛊惑。那太好了。哎，我们就去把它放在周宇的卧室门口。我也是这么想的。走，走
董事长。哎，你怎么这么晚才回来呀、啊？我发现我有好多东西都不懂，都需要学习，所以一不小心就弄得这么晚了。你怎么样？今天感觉好些了吗？哎呀，总想睡觉，浑身没劲儿。哎，好像没有多长时间了。您别这么想，前段时间就是太着急、太担心了。现在您需要好好的静养一下。我看您这样的话，我就别跟你说工作上的事儿了。今天，你是不是过得不太顺心呢？挺好的，就是累点儿。哎呀，别骗我了。老太太下午一到公司，老胡就告诉我了。哎呀，老人有些做法，我也没法说。你多担待吧。我没事儿。您现在身体这个样子，就别再为我的事情担心了。董事长，你说。齐正他还会回来吗？我了解他，他一定会回来的。你再忍耐两天吧。嗯、好了，回屋休息吧。石头呢，叫黑曜石，是专门驱小人的。奶奶嘱咐我，让我把它放在你门口，还喜欢吗？你干嘛？你想打人是不是？原来你也会心虚啊。江心瑶，今天是我的错，我不怪你，我只怪我自己，竟然会相信你的伪善和谎言。那又怎么样？你以为我会真的帮你吗？泽宇，你抢了我那么多东西，现在我老公也不见了。你觉得我会跟你做朋友吗？你也太天真了。下次不会了。还有，以后再出招的时候，记得动点脑子。我是绝对不会只爱打不还手的。如果我是你，孤军奋战面对这么多敌人，我一定会夹着尾巴做人，否则目标太大，死得太快。所以你不是我，你只是一个可怜的蠢女人。谢谢你对我的用心，我很喜欢这块石头。晚安。周宇，哎，汤和早点已经做好，给董事长送上去了。您的燕窝还在厨房里热着呢。今天跟医院约好了，下午带董事长去复查。我下午回来陪他一起过去。您还有什么吩咐吗？早餐桌子怎么没有收拾？那是特意给您留的早餐啊！再说收拾桌子这种事儿，不是有阿姨吗？我还有个会，我怕来不及了。你别拿公司做挡箭牌了，公司是我们林家的，自有启哲在那儿撑着。你是我媳妇儿，就应该对我尽一份孝心。奶奶，大清早的他怎么又惹您生气了呀？哼，你怎么那么不懂事？怎么当着儿媳妇的呀？新瑶，你也是做儿媳妇的。咱们林家是有这个传统的，按理说我孝敬奶奶，你就应该孝敬我。我也不挑这个理儿了，辛苦你了，替我孝敬奶奶吧。我先走了。哎，你怎么说话呢？奶奶，您看他就知道欺负我。哼，从第一天进门我就知道这个丫头不简单，她是不会忍让的。那咱们能不能想个办法把她赶走啊？没那么容易。他是做律师的，做事滴水不漏，一点把柄都不让你抓住。哼，哼，走着瞧吧。
。那工期有问题吗？问题大了，已经停工五天了。停工五天了，为什么不告诉我？哎，我给您的采购单还施工禁锢单，你迟迟不肯签字。那既然你那么谨慎，我怎么急啊？方案已经定了，工期不能延迟，怎么办？这是我拟定的紧急调整方案，按这个实施还来得及。成本可以控制吗？人力集中了，成本反而好控制。好，那我回去请示一下董事长。这点小事要请示董事长啊？不是，这董事长有董事长的事儿，你总裁有总裁的活，什么事都请示董事长，要你这总裁干什么呀？你真想把我爸累死啊？行了，我们以前一直这么做的，你赶紧签了吧，还来得及。以前真是这么做的。你到底懂不懂建筑啊？这是最常见不过的方式了。出差都历程来了，阿姨一定让我过来看看你。啊，你什么时候到？我去火车站接你吧。我已经到了。你在哪儿啊？我现在在你家呢。阿姨把那备用钥匙交给我了。哎，你这家里好像很久没人住了呀。你现在住哪儿啊？小雨，你现在在哪儿呢？我现在在上班呢。那我过去找你吧。我不在事务所了。你不在事务所呀？你不说你上班的吗？是不是出什么事了呀？你还记得我们常去的那家咖啡厅吗？我们见面再谈吧。照顾还能不好吗？你现在住的挺远吧？都请上司机了。哪上班的？车你的？志玲的。猜着了。到底怎么回事啊？啊，又有什么情况？跟我说说呗。我是觉得你这样做牺牲太大了，没办法，已经这样了，硬撑下去吧。行吧，反正你需要我帮助呢，就一定给我打电话。别委屈了自己，别太委屈了你自己，好吗？千万别跟我妈说。别跟我妈说。
起说你回来了。他叫你什么呢？小妈。这个不重要，你回来就好。什么时候吃饭？看来我回来的挺是时候的。新瑶，阿 K， 你回来了。新瑶，想死我了。啊，你去哪儿了？哎我就知道你会回来的，奶奶，奶奶，你快看谁回来了！齐正，这几个月你都上哪儿去了？全家人都快急死了，你知不知道啊？还不是因为原来那颗糟烂的心脏吗？换完之后，弄得我觉得哪哪都不对，我都快自己不认识自己了。后来我一狠心一咬牙，就到外地把那颗心脏给换了。啊，这么大的手术你都不告诉我们一声？现在科技特别发达。就是把胸腔一打开，把原来那心脏摘掉，重新换一新的进去就行了。哎，对了，左边，我是不是应该把原来那颗心脏给你带回来啊？我怎么就给忘了呢？但是我估计你也不在乎啊，反正就是一坨烂肉嘛。那你现在怎么样了吗？非常好 ，Really， 你这种 come back。哎，我爸呢？邹宇，你把我爸照顾的怎么样？哎，怎么了？赶紧上楼去看看吧。怎么了？爸爸在楼上呢，你去吧。行，我去看看老爷子。奶奶，你说他怎么这么大的事情都不跟我们商量一下？就是嘛